Bienvenue au parc de Tête d'Or, un parc de 105 hectares, l'un des plus grands parcs urbains de France, en plein cœur de Lyon. Au moment de sa création, en 1856, il y aurait eu, paraît-il, une tête du Christ qui aurait été enfouie dans ces terrains. Elle aurait été soi-disant en or. Alors on s'en sert encore aujourd'hui pour motiver nos jardiniers, des fois qu'ils pourraient retrouver cette tête du Christ en or au cours de leurs travaux d'entretien. Le parc de la Tête d'Or est fameux pour sa roseraie, sa roseraie internationale, mais nous avons trois roseraies dans ce parc, une roseraie du Jardin Botanique, une roseraie de concours et cette grande roseraie qui a été inaugurée en 1964. À côté de la roseraie, il y a bien sûr d'autres centres d'intérêt. On a le premier Jardin Botanique de France, de par la diversité, le nombre des espèces qui sont présentées, on a près de 20 000 espèces vivantes au sein de ce Jardin Botanique. Le zoo du parc de la Tête d'Or renferme un peu plus de 450 animaux. La plaine africaine, c'est 3 hectares où les animaux sont en totale liberté. Et on peut voir zèbres, girafes, antilopes et bien sûr de nombreux oiseaux, mais également les lémuriens de Madagascar. À côté de ça, on a également les lions, les panthères de l'amour, qui sont des spécimens relativement rares et qui sont pratiquement en disparition dans le milieu naturel. Le parc de la Tête d'Or, c'est le parc des Lyonnais. Les Lyonnais l'appellent notre parc. Il y a des lieux, on va dire, d'intimité, des petits bosquets où on peut être tranquille. Mais il y a aussi toutes des grandes pelouses qui sont ouvertes. On peut aller utiliser toutes les pelouses. Chacun peut y trouver des espaces pour taper le ballon, pour être au calme, lire un livre ou simplement pour contempler les 17 hectares du lac. Tout au long de l'année, c'est pratiquement plus de 3 millions de visiteurs qui vont passer dans ce parc.